apagones que hemos vivido ya habían sido previstos, de hecho se prevén más apagones y ya estamos monitoreando cuál sería la afectación de un apagón eh, ahora sí mayor. Luego de que se registraran los recientes y prolongados apagones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el empresariado local está dándose a la tarea de hacer el recuento de los daños y las pérdidas económicas que le han dejado a este sector. Así lo dio a conocer Raúl Aguilar, presidente de la Canacintra Delegación Playa del Carmen. En el tema de pérdidas, eh, estamos empezando a, a generar eh, indicadores. Eh, no nos había pasado antes. Eh, mi experiencia con de desarrollo económico se hacía un llamado a, a un, un consenso para saber qué pérdidas habían con temas fenómenos hidrometeorológicos. Como cámara, vamos a empezar a monitorear a los industriales por cada pagón cuánta pérdida tienen. Eh, es un poco diferente a otros estados porque no hay una maquinaria industria constante 24-7. Pero sí es importante estar monitoreando para saber cómo está afectando económicamente eh, ese tipo de acontecimientos. Y es que de acuerdo con el entrevistado, no ha existido una inversión en materia energética para la península de Yucatán, pese a que hay varios destinos que crecen vertiginosamente, por lo que el abasto ha quedado por completo rezagado. Que no ha habido una, invers una inversión en infraestructura peninsular para abast abasto energético. Obviamente, si ciudades como Mérida... Cancún, Playa del Carmen, Tulum, van creciendo, entre ellos también hay, este, va creciendo la industria y tenemos una infraestructura ya rezagada, pues solamente va a ir colapsando. Es por ello, dijo, que debe de considerarse una inversión importante en materia energética, pues estos apagones también afectan la actividad turística porque dificultan la atención para el visitante, que si tiene una mala experiencia, es difícil que regrese. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivisión, Luis García.